আমরা গত পর্বে যেটা দেখছিলাম গত পর্বে আমরা সফটওয়্যার কি সফটওয়্যারের কত প্রকার হতে পারে কি কি সফটওয়্যার হয় সেগুলো আমরা দেখছিলাম তো আজকে আমরা আমাদের যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট শিখবো সেটা হচ্ছে ওয়েব বেসড সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে তো আমরা স্ক্রিনে দেখতে পারতেছি যে আমাদের যে ওয়েব বেসড সফটওয়্যারটা আমরা ডেভেলপ করা শিখব সেটা হচ্ছে আমাদের সিলেক্টেড ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে সি শার্প আর আমাদের ফ্রেমওয়ার্ক সি শার্পের হচ্ছে অর্থাৎ মাইক্রোসফটের যে ফ্রেমওয়ার্ক থাকে সেটা হচ্ছে ডট নেট কোর্স সিক্স ফ্রেমওয়ার্কে আমরা কাজ শিখব তো সবার আগে পরিচয় নেই কে কে আসো একজন একজন করে বলো আমি আলামিন কাব্য আমি এই সি শার্প এবং হচ্ছে ডট নেট ফ্রেমওয়ার্ক শিখছি হচ্ছে এক মাস ধরে প্রায় পনেরো দিনের মতো পনেরো দিন বা এক মাস ধরে এখানে কাজ করছি এবং ছোট ছোট দুই একটা প্রজেক্ট করা হয়েছে আমার এখন বলতে কাজ করি এখন ব্যাক এন্ডার জন্য ডট নেটটা শুরু করছি নতুন प्रथम क्लस जा তো সেখান থেকে হচ্ছে আমাদের প্রথম আমাদের সেশনটা আমাদের ফেসবুক 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 যে গ্রুপ আছে সেখানে গেলেও আমরা দেখতে পারব আর হচ্ছে আমাদের যে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা ছিল সেখানেও আমরা দেখতে পারব গেলে আমরা দেখতে পারব সো ওইখান থেকে হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে ওয়েব বেসড সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট আর আমাদের এই সফটওয়্যারটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা হবে সি শার্প তো ল্যাঙ্গুয়েজ তো অনেক আছে বাজারে অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেমন হচ্ছে রুবি আছে পাইথন আছে এরপরে হচ্ছে আপনার আরও অনেকগুলো হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেমন সি সি প্লাস প্লাস জাভা অনেক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তো আমরা কেন মাইক্রোসফটের ল্যাঙ্গুয়েজ সি শার্প বেছে নিলাম সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডস করে যে যার মতো নিজেকে নিজেকে ডেভেলপ করতে চায় তো আমার আমি যদি আমার থেকে বলি আমি শুরুই করছি মাইক্রোসফটের প্রোডাক্ট নিয়ে তো আমার চিন্তা ভাবনা ছিল যে মাইক্রোসফটের প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করার তো সেই ক্ষেত্রেই আমি ডট নেটকেই বেছে নিয়েছিলাম যেখানে হচ্ছে ডট নেট ফ্রেমওয়ার্ক আমাদেরকে সব ধরনের ফ্যাসিলিটিই দেয় আমরা যে কোনো ধরনের ডেভেলপারাই হই না কেন যেটা সেটা জাভা হোক সেটা সি প্লাস প্লাস হোক বা সেটা রুবি হোক পাইথন হোক আমরা সব ধরনের প্ল্যাটফর্মকে ডেভেলপ করতে পারি মাইক্রোসফটের মাধ্যমে মাইক্রোসফট এরকম সুযোগ করে রেখেছে তো এই জন্য আমি প্রিফার করছি মাইক্রোসফটের সি শার্প প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের মাইক্রোসফটের আর একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তোমরা কি কেউ জানো সরি আপনারা কেউ কি জানেন কেউ জানলে আমার না আমি বলছি আচ্ছা আমি বলছি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ মাইক্রোসফটের আর একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে নিজস্ব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যদি সি শার্প ও মাইক্রোসফটের নিজস্ব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফটের নিজস্ব ল্যাঙ্গুয়েজ কেউ কি জানো কেউ কি জানেন আমার মনে হয় হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ ভিউজুয়াল বেসিক ঠিক আছে এটাও মাইক্রোসফটের নিজস্ব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা দুই সালের আগ আগ পর্যন্ত চলছিল 
কিন্তু মানে দুই সালে পরে দুই সালে হচ্ছে আমাদের সি শার্প প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লঞ্চ করে এবং তখন থেকে সি শার্প ফ্যামিলিয়ারিটি অর্জন করে যার জন্য মানে সি শার্পের কমিউনিটি প্ল্যাটফর্মটা অনেক বড় হয়ে গেছে যার জন্য এখন সি শার্প দিয়ে সব ধরনের প্রোগ্রামিং করা হয় তো এটা হচ্ছে সি শার্পের কিছু বেসিক ফিচার বলতে পারি আমরা সি শার্প কেন আমরা বেছে নিলাম কেন আমরা ভিউজার বেসিককে বেছে নিলাম না কারণ আমরা দিন দিন আপডেটেড প্রোডাক্ট নিয়েই কাজ করব ব্যাকডেটেড প্রোডাক্ট মানে বন্ধ হয়ে যায় আর কি যেটাকে বলি তো আমরা হয়তো বা সবাই জানি আমরা যারা এখানে বর্তমানে আসি ক্লাসে আমরা হয়তো জানি যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কি বা সফটওয়্যার কি সফটওয়্যার কিভাবে ডেভেলপ করে বেসিক কিছু তো জানি আমরা ভার্সিটিতে পড়াশোনা তো করছি তো আমরা এখানে আমরা দেখব যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কিভাবে করে আমার আমার সাথে থাকবেন আপনারা আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে ভালো কিছু দেওয়ার জন্য বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ যতটুকু আমাকে আমার ব্রেন দিয়ে আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারি ততটুকুই আমি যেন দিতে পারি আমার আমার ব্রেনে যতটুকু আছে আমি ততটুকুই আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো আচ্ছা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আমাদেরকে কিছু জিনিস লাগে প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মের জন্য কিছু জিনিস লাগে অর্থাৎ আমাদের আমরা আমাদের কম্পিউটার আমাদের কম্পিউটার আমরা যে এ বি সিডি লিখি এগুলো কিন্তু বোঝে না তাকে বুঝাইতে হয় তাকে মেশিন মেশিন লার্ন মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে বুঝাইতে হয় এরপরে হচ্ছে বাইনারি কোডে বুঝাইতে হয় ঠিক আছে তো এই যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের ইয়া এখানে তিনটা জিনিস লাগে একটা হচ্ছে আমি বলি আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করার জন্য যে ইনভায়রনমেন্ট আছে সেটা আমাদের কি করতে হয় তৈরি করে নিতে হয় তো সেটার জন্য তিনটা প্রসেস একটা হচ্ছে কি আমাদেরকে একটা কোড এডিটর লাগে কোড এডিটর বলতে আমরা যে কোনো ধরনের কোড এডিটর ইউজ করতে পারি কোড এডিটর কি কি নোট প্যাড প্লাস প্লাস নোট প্যাড এরপরে হচ্ছে জেট বিন অনেক ধরনের হচ্ছে কোড এডিটর আছে সাপ্লিমেন্ট অনেক ধরনের কোড এডিটর আছে আমরা যে কোনো একটা নিতে পারি এই কোড এডিটর হলেই হবে না আমার দরকার কি আমার এস ডিকে এস ডিকে কি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কিট যেটা হচ্ছে আমাদের কি করে সফটওয়্যারটাকে বাইনারি কোডে রূপান্তরিত করে দেয় আমরা যে কোডগুলো লেখি সেগুলোকে বাইনারি কোডে রূপান্তরিত করে দেয় আর একটা লাগে হচ্ছে রান টাইম রান টাইমটা কি রান টাইম আমরা যখন আমরা কোনো সফটওয়্যার রান করি সেটা মানে রান অবস্থায় যে থাকে অর্থাৎ প্রসেসিং অবস্থায় যখন থাকে তখনই বলা হয় রান টাইম তো এই রান টাইমও আমাদের ইনস্টল করে নিতে হয় মেশিনে রান টাইমটা কি রান টাইম ও যখনই আমরা প্রোগ্রামটা রান করি সাথে সাথে হচ্ছে কি করে প্রসেস করে প্রসেস করে এগুলো বাইনারি কোডে রূপান্তরিত করে বাইনারি কোড থেকে রূপান্তরিত করার পরে সেটা বাস আকারে বিভিন্ন মানে আমরা মাদারবোর্ড যদি চিন্তা করি যেখানে যেখানে প্রসেস করা দরকার সেখানে সেখানে প্রসেস করে আউটপুট আমাদেরকে রিটার্ন দেয় ঠিক আছে এগুলো ডিপ আলোচনা আছে সো আমরা ওই দিকে যাচ্ছি না তাহলে আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করার জন্য যে ইনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে হয় তার জন্য আমাদেরকে তিনটা তিনটা প্রসেস বা তিনটা উপাদানও বলতে পারি বা এলিমেন্টও বলতে পারি আমাদের তিনটা ইকুইপমেন্ট লাগে বা এলিমেন্ট এলিমেন্ট যেটাই মনে করেন আপনারা সো এই তিনটা আমাদের ইকুইপমেন্ট লাগে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করার জন্য তো এই তিনটাকে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করার জন্য এই তিনটাকে একসাথে মাইক্রোসফট কি করছে এই তিনটা জিনিসকে একসাথে করে একটা আইডি তৈরি করছে যেটা হচ্ছে কি ইন্ট্রি আইডিই ইন্ট্রিগ্রেশন ডেভেলপমেন্ট আইডির ইনভায়রনমেন্ট ইন্ট্রিগ্রেশন ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট তো এই আইডিআইটা কি মাইক্রোসফটের নিজস্ব আইডি আছে আমরা সেটা দেখি ভিজুয়াল স্টুডিও এখানে গেলে ভিজুয়াল স্টুডিওতে কি হয় ভিজুয়াল স্টুডিও স্টুডিওতে আমাদের সবগুলো কম্প্যাক্ট আকারে থাকে আমাদেরকে ইন্ডিভিজুয়াল কোনো ইন্ডিভিজুয়াল আমাদেরকে এস ডিকে ইনস্টল করতে হবে না রান টাইম ইনস্টল করতে হবে না এরপরে কোড এডিটর লাগবে না আমরা যদি মাইক্রোসফট ভিজুয়াল স্টুডিও মাইক্রোসফট ভিজুয়াল স্টুডিও ইনস্টল করে নেই তো আমরা মাইক্রোসফট 
ভিজুয়াল স্টুডিও মাইক্রোসফটের ওয়েবসাইটে গেলে আমরা পাবো আমরা এখান থেকে এই যে মাইক্রোসফট ভিজুয়াল স্টুডিও ডাউনলোড করে নিতে পারবো ডাউনলোড করে দেন ইনস্টল করলে আমাদের এই যে তিনটা প্রসেস ছিল এই তিনটা প্রসেস কমপ্লিট হয়ে গেল স্ক্রিন কি দেখতে পারতেছেন না उंड <laughs> আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে তো আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করার জন্য যে এনভায়রনমেন্টটা লাগে সেটা তিনটা তিনটা এলিমেন্ট অথবা তিনটা ইকুইপমেন্ট আমরা যেটাই বলি না কেন সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথমত কোড এডিটর লাগে দ্বিতীয়ত হচ্ছে এস কে লাগে এবং তৃতীয়ত হচ্ছে ডট মানে ডট নেট যেহেতু আমরা কাজ করব ডট নেট রান টাইম লাগবে তো আমাদের এই তিনটা সফটওয়্যার এই তিনটা সফটওয়্যার আমাদেরকে লাগবে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করার জন্য ঠিক আছে তো এই তিনটা জিনিসকে মাইক্রোসফট একই সাথে আমাদেরকে একটা আইডি প্রোভাইড করে সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট ভিজুয়াল স্টুডিও যেখানে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো এস ডি কে বা রান টাইম বা কোড এডিটার আমরা ইনস্টল করব না আমরা যদি মাইক্রোসফট ভিজুয়াল স্টুডিও ইনস্টল করি আমরা সবগুলো একই সাথে পেয়ে যাব তো আমরা মাইক্রোসফট ভিজুয়াল স্টুডিও কি মাইক্রোসফট ভিজুয়াল স্টুডিও পাব মাইক্রোসফটে যদি আমরা ওয়েবসাইটে যাই আমরা এখানে মাইক্রোসফটের ভিজুয়াল স্টুডিওটা ডাউনলোড করে নিব যদি আমরা এই এই লিঙ্কে গেলাম আমরা এই লিঙ্কে গেলে দেখতে পারবো এখানে তিনটা মাইক্রোসফটের তিনটা ভার্সন আছে ভিজুয়াল স্টুডিওর তিনটা ভার্সন একটা হচ্ছে কমিউনিটি ভার্সন আর একটা হচ্ছে এক্সপ্রেস ভার্সন আর একটা সামাও মনে নাই যদিও আমরা দেখলে বুঝতে পারবো তিনটা ভার্সন আছে তো সাধারণত মাইক্রোসফট কি করছে কমিউনিটি ভার্সনটা আসলে ফ্রি করে রাখছে মানে তার ভেতরে কিছু পার্থক্য আছে মানে ফ্রি করার কারণটা কি কিছু আমরা এখানে দেখতে পারতেছি এখানে আসলে আমরা দেখতে পারবো মাইক্রোসফট ভিজুয়াল স্টুডিও আচ্ছা আমাদের তিনটা ভা ভিজুয়াল স্টুডিওতে তিনটা ভার্সন আছে একটা কমিউনিটি একটা প্রফেশনাল আর একটা এন্টারপ্রাইজ মানে এদের মধ্যে কিছু ডিফারেন্স আছে বা আমরা ধরি আমাদের যে রান টাইম বা যে এস কেটা মানে কিছু কিছু সময় আমরা যখন কাজ করতে যাব আমরা ঠিকই বুঝতে পারবো যে প্রফেশনাল যদি কেউ ইউজ করো তাহলে প্রফেশনালের যে একটা ফ্লেভার বা বাক রিজলভ করা বা ইন্টেলিজেন্সি এগুলো হচ্ছে কমিউনিটি থেকে প্রফেশনাল একটি ভালো আছে প্রফেশনাল থেকে এন্টারপ্রাইজ আরও ভালো আছে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স আমরা একই কাজ করতে পারবো তিনটা দিয়েই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট হয় তো কমিউনিটিটা হচ্ছে পুরোটাই ফ্রি আর প্রফেশনাল এন্টারপ্রাইজটা হচ্ছে পেইড বা লাইসেন্স আমরা যেটা বলি আর কি ঠিক আছে তো আমরা যেহেতু আমরা আমরা পেইড করব না বা আমরা শিখতেছি ঠিক আছে সেহেতু আমরা কি করব কমিউনিটি ভার্সনটাকে এখানে ডাউনলোড করে নেব আমরা এখানে কমিউনিটি ভার্সনে গিয়ে ডাউনলোড করলে আমাদের একটা ইএকজি ফাইল আসবে ওইটা ডাউনলোড করে নিব ডাউনলোড করে দেন ইনস্টল করব ইনস্টল করলে আমাদের ভিজুয়াল স্টুডিও ইনস্টল হয়ে যাবে তো ভিজুয়াল স্টুডিও ইনস্টল হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম ধাপ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রথম ধাপ তো আমরা তো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আমরা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করছি তো এখন আমরা আমরা কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজে সিলেক্ট করছি সি শার্প ডট নেট প্ল্যাটফর্ম তো এখন আসব হচ্ছে আমরা প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং কি কেউ বলতে পারবা প্রোগ্রামিং কি সরি কেউ বলতে পারবে প্রোগ্রামিং কি
আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা ওকে তো আমি প্রশ্ন করছিলাম যে হচ্ছে প্রোগ্রামিং কি কেউ একজন অ্যান্সার কি
प्रश्न उत्तर दो प्रोग्रामिंग की আচ্ছা প্রোগ্রামিং হচ্ছে কম্পিউটার আমরা একটা কোডের মাধ্যমে কম্পিউটারকে হচ্ছে আমাদের কোন একটা কমান্ড দেওয়া ঠিক আছে এবং হচ্ছে ধরেন আমরা যেটা যেটা হচ্ছে আমরা এক্সিকিউট করতে চাই ওই জিনিসটাকে সফটওয়্যারের আরে আরেক রূপ হচ্ছে প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে করাটাই হচ্ছে প্রোগ্রামিং সহজ বাংলা ভাষায় বুঝলে বোঝা যায় আচ্ছা ওকে ঠিক আছে বুঝলাম তো प्रत्येक जिन प्रत्येक पदार्थ स्ट्राचार थे अवय थे जेमन मानुषे एक अवय देखे बोझा जाए অমুক এটা তমুক সেম ভাবে আমাদের প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রেও প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের নিজস্ব কিছু সিনট্যাক্স থাকে গঠন থাকে যেটা থেকে আমরা বুঝতে পারি এবং আমাদের যারা হচ্ছে সফটওয়্যার লিখে তারাও বুঝতে পারে আবার হচ্ছে আমাদের যখন আমরা সফটওয়্যার রচনা করতে যাই বা আমরা কোনো প্রোগ্রাম একটা লিখতে যাই তখন আমাদেরকে সিনট্যাক্স ওয়াইজ অর্থাৎ যে এই ল্যাঙ্গুয়েজের প্রতিষ্ঠাতা সে একটা স্ট্রাকচার দাঁড় করে রাখছে আমরা যখন এ বি সি ডি লিখি এই এ বি সি ডির পিছনে কি হবে হ্যাঁ রান টাইমে গিয়ে কি হবে এরপরে এস ডি কে কি বানাবে বানানোর পরে রান টাইমকে কি দিবে এটা প্রসেস হয় তো এইটাকে একটা অর্গানাইজড হয়ে টানার জন্য কারণ আমরা তো হিউম্যান আমরা তো মেশিন লার্নিং খুব কমই বুঝবো বা আমরা যারা মেশিন লার্ন লার্ন লার্নিং শিখবো তারা তো হাই হাইলি ডিমান্ডেবল বর্তমান সময়ে মেশিন লার্নিং তো সো যা হোক আমরা আমি আমি বলি সেটা হচ্ছে যে আমাদের সি শার্পের মানে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের যেহেতু একটা স্ট্রাকচার আছে তো সি শার্পের আমাদের স্ট্রাকচারটা আছে স্ট্রাকচার ছাড়া তার সে প্রোগ্রাম রচনা করতে পারবে না তো আমরা সি শার্পের একটা মানে সি শার্প কি সি শার্প কে তৈরি করছে সি শার্প ওই আমি প্রথমে আপনাদেরকে বলছিলাম সি শার্প হচ্ছে একটা স্ট্যাটিক্যালি টাইপ মানে স্ট্যাটিক্যালি আমরা স্ট্যাটিক সম্পর্কে কি জানি স্ট্যাটিক্যালি স্ট্যাটিক মানে কি আমরা কেউ জানি স্ট্যাটিক মানে কি কেউ কি বলতে পারবেন স্ট্যাটিক মানে কি এরকমই কিছু হবে আর কি তো সি সার হচ্ছে স্ট্যাটিক্যালি টাইপ আমরা কি বলি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে দুইটা পার্থক্য আছে আমি প্রথমে বলছিলাম যে স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে যেটা হচ্ছে কি স্ট্রাকচার্ড ওয়াইজ আসতে হবে যেমন হচ্ছে সিটা আমরা সি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে জানি স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে তো আমাদের সি শার্পটা হচ্ছে কি স্ট্যাটিক্যালি টাইপ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা ডেভেলপ করছে মাইক্রোসফট এবং এই সি শার্পের যে সিনট্যাক্সগুলো আছে সেটা আমরা যদি সি সি প্লাস প্লাস জানি সেম সিম্পল মানে তাদের থেকে হয়তো কিছু ডিফারেন্ট হবে অলমোস্ট সেম ঠিক আছে কিন্তু মাইক্রোসফট যেহেতু করছে 
माइक्रोसॉफ्ट तो दिन दिन हमारे जो सार्विस गुला दी चे माइक्रोसॉफ्ट हमारे के जो सार्विस गुला दे शे गुला के कंबाइन करे एवं सिंपल एवं मॉडर्न करार जुन्नो चेस्टा करे सो इटा होच्छ हमारे सी शर्ट पर बेसिक एक टा सॉन्गा बोलते पड़े सी शर्ट सी शर्ट पे तो आमे इखने सी शर्ट पे किसू बेसिक कॉन कंटेंट बोल बाबा इलेमेंट बोल बाबा सी शर्ट पे जे हमारे प्रोग्राम रोशन है जो ना कि जे जीनिश गुला दौरकर है हमें शे गुला एक टू आलोचना कर बो तो प्रथम ही होच्छे वेरिएबल्स अमरा वेरिएबल्स माने की जानी बांग्लादेश जो दिया अमरा ऐडा के बोली वेरिएबल्स माने होच्छे कि चलोक बांग्लादेश इर अर्थ वेरिएबल्स अर्थ होच्छे चलोक अमरा जोखन मैथ कोटता ऐजे एग्जांपल अमरा धोरी जे ओमुकेर बॉयस तेरो बसोर होले तार बाबार बॉयस कोतो তাহলে ওই যে আমরা ম্যাথ করছিলাম যে অমুকের বয়স 13 হলে তাহলে অমুক ইজ इक्वल टू 13 সে একটা ধরলাম আর কি তাহলে অমুক ইজ इक्वल टू 13 এই যে অমুকটা হচ্ছে কি একটা ভেরিয়েবল অমুকটা একটা কি ভেরিয়েবল সে কি কন্টেইন করছে সে কিছু ডেটা কন্টেইন করছে এটাকে বলা হয় ভেরিয়েবল আমার কথা কি ক্লিয়ার হ্যাঁ হ্যাঁ भाई स्किन देखा जाता है ना ओके देनो जो अमरा वेरिएबल्स की जिनिस किस टाइप वाला धारणा फैलाम जो वेरिएबल माने होते चलो आमी बांग्लाई बुझी जो चलो जार भीतर आमी कोनो किस राक्षी ठीक है सर देनो जो डेटा टाइप्स আসলে ডেটা টাইপসটা কি আমরা যখন মানে ক্যারেক্টারের দিকে যাই বা আমরা সংখ্যার দিকে যাই সংখ্যা জিনিস এক আর ক্যারেক্টার জিনিসগুলো আরেক ঠিক আছে তো এটা ধরে নিতে পারে যে ডেটা টাইপস একটা হচ্ছে কি আমাদের যে ডেটাগুলো থাকবে মেমরি ঠিক আছে ডেটা টাইপস মানে হচ্ছে কি যে ডেটা টাইপের পিছনে কাজ করে মেমরি ठीक है सर कोतो अपना बीट प्रोजेक्ट तो मेमोरी नहीं दे पा रहे तो ये गुलाब चे डेटा टाइप्स तो सी सी शर्प सपोर्ट्स फेरियस डेटा टाइप इंक्लूडिंग न्यूमेरिक माने न्यूमेरिक डेटा टाइप टेक की जिनिस अमरा जोखन कुनो एक टे वेरिएबल डिक्लेयर कर बो अच्छा अमरा जो दी चीन तक गुरी जा अमरा एक প্রথমত দরকার হয় ডেটা টাইপ ঠিক আছে দেন হচ্ছে কি ভেরিয়েবলস নেম দেন তারপরে আমাদের কি দরকার হয় তারপরে হচ্ছে যে কোন একটা অপারেটর তো আমরা নিলাম যে কোন একটা অপারেটর লাগে সেটা মানে আমরা যেহেতু ভেরিয়েবলে কি রাখব ডেটাই রাখব তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরই ইউজ করব assign operator use korbo tai na ekhane dhoro data thaklo amader eta hocche variable declare korar syntax to ei variable variable ta ki mane ki dhoroner data ke nite pare thik ache shei jonno hocche data type lage karon amader ke specify kore dite hobe je ei variable ta abar amar ei type er data e nite parbe onnotha onno kono data she nite parbe na तो डेटा टाइप्स विभिन्न तरह के होते पारे, जैसे कि न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक माने होते हैं संख्या जातियों, और स्ट्रिंग माने होते हैं कैरेक्टर जातियों, और बुलियन माने होते हैं कि ट्रू और फॉल्स, अर्थात् शून्य अथवा वन। 
আরো অনেক ধরনের ডেটা টাইপ থাকে আমরা যখন যাব প্র্যাকটিক্যাল করব প্র্যাকটিক্যালে আমরা যখন প্রোগ্রামিং করব সরাসরি কাজ শিখব তখন দেখব যে আর ডেটা টাইপস হিউ অনেক ধরনের ডেটা ডেটা টাইপস থাকতে পারে আমরা হয়তো নিচে আসলেও দেখতে পারব যে কত ধরনের ডেটা টাইপস আছে তো ভেরিয়েবলস আর ডেটা টাইপসের সম্পর্কটা তা আপনারা বুঝতে পারছেন তাই না আচ্ছা এখন হচ্ছে অপারেটরস অপারেটরস কি জিনিস জি ভাই বুঝতে পেরেছি আচ্ছা অপারেটরসটা হচ্ছে আমাদের দুইটা ভেরিয়েবলের ভেতরে যে কম্প্যারিজন করে বা রিলেট রিলেশন করে অ্যাজ এ এক্সাম্পল আমি ধরলাম যে কাব্য সমান জসীম এগুলো কি এগুলো হচ্ছে অপারেটর এই যে সমানটা কে কাব্য আর সমান তারপরে হচ্ছে জসীম এর মাঝখানে কে আছে সমান আছে সমানটা কে সমানটা হচ্ছে অপারেটরস মানে অপারেটর মানে আমরা বুঝি যে যে পরিচালনা করে তাই নয় কি আমরা এটাই ধরে নিই সিম্পলি বোঝার চেষ্টা করব সফট প্রোগ্রামিং শেখার জন্য যে আমাকে বইয়ের ভাষায় সব কিছু জানতে হবে তা কিন্তু না আমাকে বুঝতে হবে বুঝলে আমি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে খুব ভালো একটা জায়গা করে নিতে পারব আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আচ্ছা অপারেটর হচ্ছে যে দুইটা অপারেন্টে অপারেন্টকে কি করে অপারেট করে তাকে বলা হয় অপারেটর আচ্ছা তাহলে অপারেন্ট জিনিসটা কি অপারেন্ট হচ্ছে যাদের মাধ্যমে অপারেটর কাজ করে তাদেরকে বলা হয় অপারেট আমার কথা কি বোঝা গেছে তো আমরা বিভিন্ন ধরনের অপারেটর পাই যেমন হচ্ছে অ্যারেথমেটিক অপারেটর কম্প্যারিজন অপারেটর আরো অপারেটর আছে আমরা আস্তে ধীরে দেখব তো অপারেটর সম্পর্কে কারো কোনো প্রশ্ন আছে আচ্ছা এরপরে আমরা আসি তাহলে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট আচ্ছা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টটা কি ভাই কন্ডিশন মানে হচ্ছে শর্ত প্রযোজ্য বা শর্ত দেওয়া তাই নয় কি কন্ডিশন মানে হচ্ছে শর্ত দেওয়া আমি আমি একজনকে শর্ত দিলাম যে ভাইয়া তুমি দশটা পরে আমার রুমে ঢুকবা দশটার আগে ঢুকতে পারবা না এটা হচ্ছে কি কন্ডিশন শর্ত শর্ত দেওয়া তো আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে গেলে আমাদেরকে কি কি দিতে হয় শর্ত দিতে হয় যে এই শর্ত যদি সে সত্য করে তাহলে সে এই ব্লকটার ভেতরে বা এই কোর্টটার ভেতরে সে ঢুকতে পারবে যদি সে শর্তটাকে পূরণ করতে না পারে তাহলে সে অন্য জায়গা দিয়ে বের হয়ে চলে যাবে এটা হচ্ছে কি কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট আমার কাছে কি বুঝে আসছে ওকে ফাইন দেন হচ্ছে আমরা জানব লুপস আচ্ছা আচ্ছা লুপস জিনিসটা কি লুপ মানে হচ্ছে যে আমরা ধরতে পারি যে কি দিয়ে উদাহরণ দেই সেটা হচ্ছে ধরেন একটা গোলকের ভিতরে সে খালি ঘুরতেই আছে ঘুরতেই আছে ঘুরতেই আছে ঘুরতে আছে এটা হচ্ছে লুপ লুপ মানে কি ঘুরা একটা ব্লকের ভেতরে বা একটা গোলকের ভেতরে সে ঘুরতেই থাকে এটা কি বলা হয় লুপ ঠিক আছে আচ্ছা এই লুপটাকে আমরা আবার কন্ট্রোল করতে পারি কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারি আমরা কন্ডিশন অ্যাড করে করতে পারি অথবা আমরা লুপের ভিতরে কিছু ডাটা রাখলাম ওই ডাটাগুলোকে নিয়ে আমরা লুপটাকে চালাইতে পারি বিভিন্নভাবে আমরা লুপটাকে কন্ট্রোল করতে পারি লুপ জিনিসটা কি আমরা কি বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন দে মূল ফিচার যেটা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে মূল ফিচার হচ্ছে ক্লাসেস অ্যান্ড অবজেক্ট ক্লাস কি জিনিস আর অবজেক্ট কি জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে আচ্ছা ক্লাস ধরলাম পেন একটা আমার কি ক্লাস পেন কি ক্লাস এই 
পেনের ধরেন বিভিন্ন বডি আছে বা বিভিন্ন অংশ আছে এগুলোকে আমরা কি বলবো অবজেক্ট ক্লাস মানে হচ্ছে আমরা ধরি যে ক্লাস মানে হচ্ছে একটা শ্রেণী ওই শ্রেণীর ভিতরে কিছু কি থাকে অবজেক্ট থাকে অবজেক্ট মানে হচ্ছে যে অবশিষ্ট অংশ বা যেটাকে বলি আমরা তাই নয় কি আমরা বাংলা ভাষায় যদি বলি হ্যাঁ তো আমরা এখানে যদি বইয়ের ভাষায় বলি বা ইয়ার ভাষায় বলি যে ক্লাসেস আর দা ব্লু প্রিন্ট ব্লু প্রিন্ট ফর অবজেক্টস অবজেক্টের কি প্রতিচ্ছবি বলা যায় একটা ক্লাস হুইচ আর ইনস্ট্যান্স অফ এ ক্লাসেস মানে একটা ক্লাসের কি হয় ইনস্ট্যান্স হয় মানে কি অবজেক্ট অবজেক্ট কন্টেন্ট ডেটা অ্যান্ড বিহেভিয়ার ডিফাইন্ড বাই দ্য ক্লাস মানে অবজেক্ট কি করে কন্টেন্ট করে কি কন্টেন্ট করে বিহেভিয়ার ক্লাসের বিহেভিয়ার কে কন্টেন করে ধরে রাখে ডাটা ধরে রাখে বিহেভিয়ার ধরে রাখে এগুলো হচ্ছে কি অবজেক্টের কাজ তাহলে আমরা ক্লাস এবং অবজেক্ট কি জিনিস আমরা বুঝলাম সিম্পলি আমরা বুঝবো যে ক্লাস কি একটা শ্রেণী শ্রেণীর ভেতরে কি থাকতে পারে অবজেক্ট থাকতে পারে অবজেক্ট কি অবজেক্ট ধরো স্টুডেন্ট একটা অবজেক্ট টিচার একটা অবজেক্ট অ্যাজ এক্সাম্পল হিসেবে আমরা এগুলো ধরলাম অবজেক্ট ম্যাথডস ম্যাথডস কি ম্যাথডস হচ্ছে আমরা ফাংশন বলতে পারি ম্যাথডস হচ্ছে কি ফাংশন ফাংশনটা কি জিনিস ম্যাথড অথবা ফাংশনটা কি জিনিস ফাংশনটা হচ্ছে সার্টেন অফ কোড বা সার্টেন অফ একটা একটা ব্লক যে ব্লকের যে ব্লকে কি করবে পারফর্ম করে আমরা একটা ফাংশন একটা প্রোগ্রামিংয়ের ভিতরে একটা প্রোগ্রামের ভিতরে একটা ফাংশন সেট করে দিই যে এই ফাংশনটা এই কাজের জন্যই প্রযোজ্য সেটাই হচ্ছে ম্যাথড আমাকে তো কি বুঝতে পারছেন আচ্ছা এটা হচ্ছে ম্যাথড छोट छोट अंश भाग करब तक একটা অংশের সাথে আরেকটা অংশের সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য আমরা তখন কি ইউজ করব নেম স্পেচ ঠিক আছে নেম স্পেসটা হচ্ছে আমি বললাম ওই যে আমরা আমরা যখন একটা বড় প্রজেক্টকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করলাম তো আমাদের যে ছোট ছোট অংশ আমরা একটা একটা বড় প্রজেক্টে আমাদের দশ বারোটা ক্লাস লাইব্রেরি থাকতে পারে আমাদের প্রথম ক্লাস লাইব্রেরির সাথে দ্বিতীয় ক্লাস লাইব্রেরির যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য বা ওর থেকে আমি যে ডাটাগুলো নিব সেটার জন্য আমরা কি নেম স্পেস ইউজ করতে হয় এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব ইনশাআল্লাহ তো আমরা এই যে বেসিক জিনিসগুলা জানলাম যে আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য বেসিক যে জিনিসগুলো লাগে ভেরিয়েবল ডেটা টাইপস অপারেটর অপারেন্ট কন্ডিশন এরপরে লুপ ক্লাস ম্যাথডস এই জিনিসগুলো আমাদের কি আমাদের সর্বদাই লাগবে ঠিক আছে তো এখন যদি আমরা চিন্তা করি যে ভেরিয়েবলস কি আমি এর আগেই আপনাদেরকে বলছিলাম তো এখানে ডিটেলস আলোচনা আছে ভেরিয়েবলস কি ডেটা টাইপ নিউমেরিকের ভেতরে কি কি ডেটা টাইপ থাকে ইন্টিজার শর্ট লং এর ভিতরে আবার বিভিন্ন ধরনের টাইপ থাকে ঠিক আছে ফ্লয়েড ডাবল এগুলো আমরা আস্তে ধীরে জেনে যাব যখন কাজ করব তখন আমরা জেনে যাব ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের আজকের জন্য বেসিক আলোচনা তা আমরা আমরা একটা আজকে একটা প্রোগ্রাম লিখব আমরা যে আলোচনা করলাম সেই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা একটা প্রোগ্রাম লিখব আজকে বেশি লং করব না যদিও আমার নেট খুব প্রবলেম করতেছে আজকে শর্টলিভাবেই শেষ করব নেক্সট থেকে চেষ্টা করব কাজের সাথে সাথে প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিংটাও দেখা দেবো অর্থাৎ 
কাজ করার সাথে সাথে কোনটা কি জিনিস দেখানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে তো আজকে আমরা দেখব যে সবাই সিম্পলি প্রিন্ট করে দেখে হ্যালো আর না আমি এত শর্ট কোনো কিছু দেখাবো না আমি একটু ডিপলি দেখানোর চেষ্টা করব তো চলেন আমরা আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে দুইটা সংখ্যার যোগফল বিয়োগফল গুলফল এবং ভাগফল বের করব এই এই চারটা প্রোগ্রাম আজকে আমরা মোটামুটি দেখার চেষ্টা করব তো আমরা অলরেডি ভিউজিয়াল স্টুডিও ইনস্টল করে ফেলছি এমন কেউ নাই যে ভিউজিয়াল স্টুডিও ইনস্টল করেনি সবাই মোটামুটি ভিউজিয়াল স্টুডিও ইনস্টল করে ফেলছে তো আমরা ভিজুয়াল স্টুডিও ওপেন করব ওপেন করে আমরা একটা কি প্রজেক্ট তৈরি করব তো আমরা প্রোগ্রাম থেকে ভিজুয়াল স্টুডিও সিলেক্ট করব আচ্ছা ভিজুয়াল স্টুডিও বাইশ ডট নেট সিক্সের জন্য ভিজুয়াল স্টুডিও বাইশটা সবাই ইনস্টল করে নেবেন কারণ আমি ফ্রেমওয়ার্ক সিক্সে কাজ করব সিক্স হচ্ছে ডট নেট ভি এস বাইশে বিল্ড ইন থাকে আমার কথা কি সবাই বুঝতে পারছেন বাকিরা কি নেই माध्यमे कि गुण भाग करा जाए ठीक है तो हमें ये अनेकगुलो टेम्पलेट पाँदा भिजुअल स्टूडियो तैरी रखसे जो टेम्पलेट तैरी कर रखसे जे हम जे टेम्पलेटा दरकार से टेम्पलेट नहीं क्ज करब तो आज के कन्सोल एप्लीकेशन नहीं क्ज करब तो तक कन्सोल टेम्पलेटा के चूज कर ल चूज करारे नेक्स्टे क्लिक करब नेक्सटे क्लिक कर लेने प्रोजेक्ट नेम चा तो दिल सेकेंड क्लस अफ डट नेट सिक्स एट्च सेकेंड क्लस दें नेक्स्टे क्लिक करब एखे के कि फ्रेमवर्क सिलेक्ट करते हैं अनेक धरण फ्रेमवर्क आ আমাদের ডট নেট কোর টু পয়েন্ট ওয়ান থেকে শুরু করছে মানে টু পয়েন্ট জিরো থেকে আসে তো টু পয়েন্ট ওয়ানটা টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এবং ফাইভ পয়েন্ট সিক্স না ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট জিরো এটা হচ্ছে আউট অফ সাপোর্ট তার মানে হচ্ছে কি মাইক্রোসফট এই সব ফ্রেমওয়ার্কের উপরে সাপোর্ট দিচ্ছে না বর্তমান ডট मध्य ठीक <laughs> প্রোগ্রাম ডট সিএস ফাইলটাকে সাজাতে হবে ওই স্টার্ট আপ প্রজেক্টে যেটা ছিল মডিউল বলতে কোন জায়গা আমাদের আমাদের কি প্রোগ্রাম ডট সিএস আমাদের এন্ট্রি পয়েন্ট কে প্রোগ্রাম ডট সিএস তো প্রোগ্রাম ডট সিএস এ কিছু চেঞ্জ করলে আপনার ডট নেট 6 হয়ে যাবে 
আচ্ছা ওটা আমি কনভার্সন এটা এগুলো কনভার্সন এগুলো 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 জানতে গেলে আগে মানে এগুলো করতে গেলে আগে জানতে হবে কিন্তু এখানে ফ্রেমওয়ার্কটা কি ফ্রেমওয়ার্কের উপর ডিপেন্ড করে ফ্রেমওয়ার্ক ফ্রেমওয়ার্ক কেন হয় ভাইয়া ফ্রেমওয়ার্ক তো চেঞ্জ হয় কিছু মডিউল চেঞ্জ করে আপনার কিছু জিনিস চেঞ্জ করে চেঞ্জ করে নি ফ্রেমওয়ার্ক আপনি নিয়ে আসে ওকে ফাইন তাহলে হচ্ছে আমরা আমরা এখানে সিক্স আমরা আমরা কি সিক্স নিব যেটা হচ্ছে লং টার্ম সাপোর্ট করবে মাইক্রোসফট লং টাইম সাপোর্ট দিবে এটাতে এটার উপরে তো আমরা ক্রিয়েট করলাম ক্রিয়েট করলে আমাদের কি নেসেসারি যে ফাইলগুলো থাকে আমাদের ওইগুলো তৈরি হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের আমরা জানি যে প্রোগ্রামের আমরা যখন একটা প্রোগ্রাম রচনা করি একটা মেইন মেথড থাকে আমরা সবাই জানি তাই না আমরা কি সবাই জানি প্রোগ্রামিং এ একটা মেইন মেথড থাকে প্রোগ্রামে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমাদের মেইন মেথড এটা হচ্ছে আমাদের মেইন মেথড তো ভাই হ্যাঁ জি কনসোল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যে যে দরকারি দরকারি উপাদানগুলো লাগে সেই এলিমেন্টগুলো মাইক্রোসফট দিয়ে দিছে যেমন ডিপেন্ডেন্সি ডিপেন্ডেন্সি আসলে এখন আমাদের কনসোল অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার নাই কিন্তু আছে ডিপেন্ডেন্সিস মানে কি ডিপেন্ডেন্সিস মানে হচ্ছে যে আমাদের মাইক্রোসফট কি ক্রমবর্ধমান মানে মাইক্রোসফট ডিএলএল কে ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছে অর্থাৎ ডিএলএল মানে কি ক্লাস লাইব্রেরি আমরা অন্য কারো ক্লাস লাইব্রেরি আমরা আমাদের প্রজেক্টে ব্যবহার করতে পারব এর জন্য হচ্ছে আমরা এই ওই যে ক্লাস লাইব্রেরি রেফারেন্সগুলো আমরা কোথায় রাখব ক্লাস লাইব্রেরি রেফারেন্সগুলো আমরা ডিপেন্ডেন্সির ভিতরে রাখব এখানে আমরা যদি যাই ফ্রেমওয়ার্ক ফ্রেমওয়ার্কসে গেলে আমরা এখানে এই যে মাইক্রোসফট ডট নেট কো ডট অ্যাপ এই ফ্রেমওয়ার্ক বা এই যে প্যাকেজটা এই প্যাকেজটা আমাদের এখানে রেফারেন্স করা আছে ঠিক আছে এখানে আমাদের ডিপেন্ডেন্সির ভেতরে থাকবে সব ধরনের ক্লাস লাইব্রেরির রেফারেন্স তো আমরা এখন দেখব যে আমাদের প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের একটা মেইন মেইন প্রোগ্রাম থাকে প্রোগ্রাম ক্লাস থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম ক্লাস ওকে আমরা যদি এই অবস্থায় রান করে দেখি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের প্রোগ্রামে দেখাবে যে কনসেল অ্যাপ্লিকেশনে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমরা যদি এটা রান করে দেখাই আমরা এখানে দেখতে পারবো হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমাদের প্রোগ্রাম কি হয়ে গেছে ক্লোজ হয়ে গেছে তো আমরা এখানে কি করব আমরা এখানে একটা যোগ যোগের প্রোগ্রাম করব ঠিক আছে আচ্ছা প্রথমত আমরা কি করলাম আমরা একটা ভেরিয়েবল নিব আমরা ভেরিয়েবল ডেটা টাইপ দিলাম কি এন্টিজার টাইপের ডেটা ভেরিয়েবল নেম দিলাম ভেরিয়েবল নেম ওয়ান সে কি ধরনের ডেটা কে স্টোর করবে এন্টিজার টাইপের তো আমি দিলাম এন্টিজার টাইপ দশ দশ আমার ভেরিয়েবল ওয়ান দশ স্টোর করতেছে আরেকটা ভেরিয়েবল নিব ভেরিয়েবল নেম টু সে স্টোর করবে বিশ এখন আমার এই ভেরিয়েবল ওয়ান আর ভেরিয়েবল টু কে যোগ করে আমার একটা রেজাল্ট আসবে তো আমি এই ইন্টিজার আর ইন্টিজার যোগ করলে কি হবে ডেটা টাইপ কি হবে ইন্টিজারের ডেটা টাইপ হবে এটার ডাবল হবে না বা ফ্লোয়েড তো হবে না তাই নয় কি আমার কথা কি কেউ শুনতে পাচ্ছেন না আচ্ছা তাহলে হচ্ছে 
আমি ইন্টিজার আর ইন্টিজার যোগ করলে তো আর ফ্লোয়েট পাবো না ইন্টিজারই পাবো তাই না তো আমি ইন্টিজার নামে আর একটা ভেরিয়েবল নিলাম সেটা হচ্ছে রেজাল্ট নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম যে সে কি করবে ইন্টি এই ভেরিয়েবল ওয়ান আর ভেরিয়েবল টু এর ভেতরে যে ডাটাগুলো আছে সেগুলোকে যোগ করবে তাহলে আমি দিলাম যে ভেরিয়েবল ওয়ান প্লাস ভেরিয়েবল টু সে ডাটাগুলো কি কি করে রাখবে এই দুটাকে যোগ করে তার ভেতরে রাখবে এখন আমরা এটাকে প্রিন্ট করে দেখব কনসোল ডট রাইট লাইন আমরা এখানে রেজাল্টকে প্রিন্ট করব রেজাল্টকে প্রিন্ট করব আর আমাদের আউটপুট উইন্ডোটাকে ফিক্সড করার জন্য আমরা রিড লাইন ইউজ করব এখন যদি আমরা রান করি তাহলে আমরা রেজাল্ট আসলে কি দেখব তিরিশ তাই না আমাদের দুইটা সংখ্যা যোগ করে কত হয়েছে তিরিশ হয়েছে এখন এইটাকে যদি আমরা আউটপুট উইন্ডোর মাধ্যমে নিতে চাই তাহলে কি করব আউটপুট উইন্ডোর মাধ্যমে নিতে হলে আমাদেরকে আমরা যদি এখান থেকে আউটপুট উইন্ডো থেকে নেই যে আমরা এই সংখ্যাটা আউটপুট উইন্ডো থেকে নেব তাহলে আমরা এই ভেরিয়েবলটাকে ধরব সেম এটাতেও নিলাম কারণ আমরা আর ইনিশিয়ালাইজ করতেছি না আমরা কোথা থেকে নিব আউটপুট উইন্ডো থেকে নিব চলেন আমরা দেখি কিভাবে আউটপুট উইন্ডো থেকে আমাদের এই ডেটাটা সেকেন্ড নাম্বার দিব অ্যান্ড এই দুটা যোগ করে আমার রেজাল্ট সে শো করবে আমরা ইন্টারপুলেশন ইউজ করতে পারি ইন্টারপুলেশন ইউজ করলাম দেন আমরা এখানে ভেরিয়েবলটাকে কল করব রেজাল্ট টোটাল এত ওকে এখন যদি আমরা রান করি তাহলে আমরা কি দেখতে পারব প্রথমত আমরা কি নিব ইনপুট নিব ফার্স্ট নাম্বার দশ নিলাম এন্টার দিব সেকেন্ড নাম্বার বিশ নিব তাহলে টোটাল রেজাল্ট কত আসলো আমাদের ত্রিশ তো এটা তো আমরা কনসেল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে মাধ্যমে নিলাম আউটপুট উইন্ডো থেকে আমরা এই কাজগুলাই সেমভাবে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমরা কি করি ইউজার 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 ইন্ড থেকে আমরা ডাটা নেই সেগুলোকে প্রসেস করে আবার ইউজারকে রিটার্ন করি